അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് കർട്ടോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് കർട്ടോസിസ് ചെയ്യുന്നത് കർട്ടോസിസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫ്രീക്വൻസി കേവിൻ്റെ പീക്നസ് ആണ് ഒരു ഫ്രീക്വൻസി കേവ് അതായത് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് നമ്മളൊരു പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി കേവ് അതായത് എക്സ് ആക്സസിൽ നമ്മൾ ഡാറ്റ വാല്യൂസ് മിഡ് വാല്യൂസോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് വാല്യൂസോ എടുക്കും വൈ ആക്സസിൽ ഫ്രീക്വൻസി വെച്ച് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് സ്മൂത്ത് കേവാണ് ഫ്രീക്വൻസി കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫ്രീക്വൻസി കേവ് എത്രത്തോളം പീക്ഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഫ്ലാറ്റ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ആര് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് കർട്ടോസിസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം വല്ലാതെ പീക്ഡും അല്ല വല്ലാതെ ഫ്ലാറ്റും അല്ലാത്ത ഒരു നോർമൽ കേവാണ് നമ്മൾ അതിനെ നമ്മൾ നോർമൽ കേവ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മെസോ കർട്ടിക് കേവ് എന്നോ അതിന് പറയുന്നത് വല്ലാതെ പീക്ഡും ആയിരിക്കില്ല മെസോ കർട്ടിക് കേവ് വല്ലാതെ ഫ്ലാറ്റും അല്ലാത്ത ഒരു കേവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ മെസോ കർട്ടിക് കേവ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ മെസോ കർട്ടിക്കിനെ കർട്ടോ കേവിനെക്കാട്ടും ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കേവ് അതിനെക്കാട്ടും ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കേവിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്ലാറ്റി കർട്ടിക് കേവ് എന്നാണ് പ്ലാറ്റി കർട്ടിക് ആണ് ഫ്ലാറ്റ് ആയതിനെ നമ്മൾ പ്ലാറ്റി കർട്ടിക് കേവ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈ നോർമൽ കേവ് അല്ലെങ്കിൽ മെസോ കർട്ടിക് കേവിനെക്കാട്ടും പീക്ഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളെ കേവ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ലെപ്റ്റോ കർട്ടിക് കേവ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ലെപ്റ്റോ കർട്ടിക് കേവ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഈ സ്ക്യൂനസും കർട്ടോസിസും എല്ലാം തന്നെ ഡാറ്റ ഏത് രീതിയിലാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ് തരുന്നത് കർട്ടോസിസ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഡാറ്റ വല്ല എവിടെയാണ് ഏത് വാല്യൂവിൻ്റെ അവിടെയാണ് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഏതിൻ്റെ അവിടെയാണ് കൂടുതൽ കൂടിയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അതായത് ഈ പീക്ഡ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് നേരെയുള്ള വാല്യൂസ് വളരെ കൂടുക അതിനുള്ള സാധ്യത നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അത് ഫ്ലാറ്റ് ആണെന്നാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ള ഫ്രീക്വൻസി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ് ആര് തരുന്നത് കർട്ടോസിസ് അതേപോലെ സ്ക്യൂനസ് നമുക്ക് തരുന്നത് ഏത് സൈഡിലേക്കാണ് വാല്യൂസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണോ എന്നുള്ള ഐഡിയ ഒക്കെ എന്ത് പറയും സ്ക്യൂനസ് തരും അപ്പോൾ സ്ക്യൂനസും കർട്ടോസിസും ഡാറ്റയുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എവിടെ ആയൊക്കെയാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റ നിൽക്കുന്ന എന്നൊരു ഐഡിയ കൂടി നമുക്ക് തരും അപ്പം മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ഡാറ്റേനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു ഐഡിയ തരുന്നു ഡിസ്പേഴ്ഷൻ അത് എത്രത്തോളം ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ആണ് എന്നുള്ള ഐഡിയ തരുന്നു സ്ക്യൂനസും കർട്ടോസിസും ഡാറ്റ എവിടെയൊക്കെയാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഏത് സൈഡിലേക്കാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്നും ഉള്ള ഐഡിയാസ് എല്ലാം സ്ക്യൂനസും കർട്ടോസിസും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും അപ്പം ഈ നാല് കാര്യങ്ങളും ഡാറ്റേനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പിന്നെ ഈ നാല് പേരും കൂടി ഒന്നിച്ച് വെച്ചാൽ ഡാറ്റേനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഐഡിയാസ് കിട്ടും അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാധനങ്ങളാണ് സ്ക്യൂനസും കർട്ടോസിസും അപ്പം നമുക്കിനി നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കർട്ടോസിസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാനിവിടെ കുറച്ചും കൂടി നീറ്റായിട്ട് വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്ന കേവാണ് മെസോ കർട്ടിക് കേവ് ലെപ്റ്റോ കർട്ടിക് റെഡ് കളറിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നു പീക്ഡ് ആയത് ആൻഡ് ഫ്ലാറ്റ് ആയത് പ്ലാറ്റി കർട്ടിക് കേവിനെ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കർട്ടോസിസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബീറ്റാ ടു എന്ന് പറയുന്ന കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് അതായത് മുമെൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബീറ്റ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മ്യൂ ടു സ്ക്വയർ അപ്പം ഇവരപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടൊരു പരിചയമായിട്ടുണ്ട് മ്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് മൂമെൻ്റ് ആണ് മ്യൂ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് മൂമെൻ്റ് ആണ് ഒരാൾ കൂടിയുണ്ട് ഗാമ ടു വിച്ച് ഇസ് ബീറ്റ ടു മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് മ്യൂ ടു നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞതാണ് മ്യൂ ടു ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് മൂമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ദി സെക്കൻഡ് സെൻട്രൽ മൂമെൻ്റ് ആണ് വൺ ബൈ എൻ സമ്മേഷൻ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഹോൾ റേസ് ടു ടു മ്യൂ ടു ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഹോൾ റേസ് ടു ടു വരുന്നത് ഇത് റോ ഡാറ്റയ്ക്കുള്ള ഫോർമുലയാണ് ഫ്രീക്വൻസി വരികയാണെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രീ സീരീസോ കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസോ വരികയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർമുല എങ്ങനെയാണ് മാറാൻ പോകുന്നത് വൺ ബൈ ക്യ
അപ്പോൾ ബീറ്റാ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഇഫ് ബീറ്റാ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അവർ കേവ് ഇസ് മെസോ കർട്ടിക് മെസോ കർട്ടിക് കേവിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ത്രീ ആയിരിക്കും അതാണ് നമ്മളെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേവ് എന്നാൽ ലെപ്റ്റോ കർട്ടിക് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബീറ്റാ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീനെക്കാട്ടും വലിയൊരു വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ത്രീ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ദ കേവ് ഇസ് ലെപ്റ്റോ കർട്ടിക് ഇപ്പോൾ എനിക്കിപ്പം ഒരു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള വാല്യൂ ഒക്കെയാണ് എനിക്ക് ബീറ്റാ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയതെങ്കിൽ അത് പീക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കേവ് ആയിരിക്കും മൂന്നിനെക്കാട്ടും വലിയ വാല്യൂ ഇവിടെ മൂന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നോക്കുന്നത് പ്ലാറ്റിക് കർട്ടിക് ആണെങ്കിൽ ബീറ്റാ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ ത്രീ ആയിരിക്കും മൂന്നിനെക്കാട്ടും ചെറിയ വാല്യൂ ആണ് ബീറ്റാ ടുവിന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ദാറ്റ് ഇസ് എ പ്ലാറ്റിക് കർട്ടിക് അല്ലെങ്കിൽ ഗാമ ടുവിൻ്റെ ബേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഗാമ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് വലിയ വ്യത്യാസം പറഞ്ഞാൽ ബീറ്റാ ടു മൈനസ് ത്രീ ആണ് അപ്പം മെസോ കർട്ടിക് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാം ഗാമ ടു വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ പ്ലാറ്റിക് കർട്ടിക് ആണെങ്കിൽ ഗാമ ടു വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ സീറോ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും ഗാമ ടുവിൽ ഉണ്ടാവുക ആൻഡ് ഇവിടെ ലെപ്റ്റോ കർട്ടിക് ആണെങ്കിൽ ഗാമ ടു വിൽ ബി സോറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ബീറ്റാ ടുവിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗാമ ടുവിൻ്റെയോ വാല്യൂ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡാറ്റയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് കേവ് മെസോ കർട്ടിക് ആണോ ലെപ്റ്റോ കർട്ടിക് ആണോ പ്ലാറ്റിക് കർട്ടിക് ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുകയാണ് ഫൈൻ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് ആൻഡ് കർട്ടോസിസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ മുമെൻസ് ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ നമ്മൾ സ്ക്യൂനസിനുള്ള പ്രോബ്ലം മുമെൻസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരേ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് സ്ക്യൂനസും കർട്ടോസിസും നമുക്ക് മുമെൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഡാറ്റയാണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ് ആണ് ഇവിടെ സൈസും ഫ്രീക്വൻസി എക്സ് വാല്യൂസും ഫ്രീക്വൻസിയും തന്നിട്ട് സൈസ് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ഫ്രീക്വൻസി വൺ ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സ്ക്യൂനസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ആദ്യം ആൻഡ് കർട്ടോസിസും കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് സ്ക്യൂനസ് സ്ക്യൂനസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ബീറ്റാ വൺ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ബീറ്റാ വൺ എന്തായിരുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് മ്യൂ ത്രീ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മ്യൂ ടു ക്യൂ ആൻഡ് ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട് ഗാമ വൺ വിച്ച് ഇസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബീറ്റാവൺ ഇനി നമ്മൾ കർട്ടോസിസ് കാണണമെങ്കിൽ കർട്ടോസിസ് കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബീറ്റാ ടു ആണ് വിച്ച് ഇസ് മ്യൂ ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മ്യൂ ടു സ്ക്വയർ ആൻഡ് ഓൾസോ ഗാമ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റാ ടു മൈനസ് ത്രീ ഇപ്പം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നാളെ ആരെയൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം ആദ്യം മ്യൂ ടു വേണം മ്യൂ ത്രീ വേണം ആൻഡ് മ്യൂ ഫോർ കാണും അപ്പം മ്യൂ ടു വേണം മ്യൂ ടു എന്താണ് നമ്മൾ അറിയണം മ്യൂ ത്രീ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം മ്യൂ ഫോർ എന്താണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാൽക്കുലേഷൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ദിസ് ഇസ് എ ഫ്രീക്വൻസി ഡാറ്റ അപ്പോൾ വട്ട് ഇസ് മ്യൂ ടു വൺ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എൻ സമ്മേഷൻ എഫ് ഇൻ ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ മ്യൂ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും വൺ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എൻ സമ്മേഷൻ എഫ് ഇൻ ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഹോൾ ക്യൂബ് മ്യൂ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എൻ സമ്മേഷൻ എഫ് ഇൻ ടു x minus x bar whole raised to 4. അപ്പോൾ ഇവരെ മൂന്ന് പേരെയും നമ്മൾ ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ സ്ക്യൂനസും കർട്ടോസിസിൻ്റെയും മെഷേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഡാറ്റ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എക്സ് വാല്യൂസ് എടുത്തിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസീസ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ നടത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എക്സ് ബാർ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഫോർ എ ഫ്രീക്വൻസി ഡാറ്റ വട്ട് ഇസ് എക്സ് ബാർ സമ്മേഷൻ എക്സ് എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോളം ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സമ്മ സമ്മേഷൻ എക്സ് എഫ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് നയൻറ്റി വട്ട് ഇസ് എക്സ് ബാർ സമ്മേഷൻ എക്സ്
അതേപോലെ നമ്മൾ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഹോൾ ക്യൂബ് കണ്ടു എഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഹോൾ ക്യൂബ് കണ്ടിട്ട് അവരെ സമ്മ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതൊരു സമ്മേഷൻ എഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഹോൾ ക്യൂബ് എനിക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇവിടെ എയ്റ്റി ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതേമാതിരി എഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഹോൾ റേസ് ടു ഫോർ കണ്ട് അതിൻ്റെ സമ്മ് സമ്മേഷൻ എഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഹോൾ റേസ് ടു ഫോർ അതും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം കിട്ടിയപ്പോൾ നമ്മൾ മ്യൂ ടു കണ്ടുപിടിക്കുന്നു വിച്ച് ഇസ് വൺ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എൻ സമ്മേഷൻ എഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ വിച്ച് ഇസ് വൺ ബൈ എൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഇൻറ്റു സമ്മേഷൻ എഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എയ്റ്റി ആണ് വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം എയ്റ്റി ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് എയ്റ്റി ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് അമ്മാതിരി മ്യൂ ത്രീ കാണണം വിച്ച് ഇസ് വൺ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എൻ സമ്മേഷൻ എഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഹോൾ ക്യൂബ് വിച്ച് ഇസ് വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഈ വാല്യൂ അല്ലെ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും ദ ആൻസർ ഇസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ദെൻ മ്യൂ ഫോർ വട്ട് ഇസ് മ്യൂ ഫോർ വൺ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എൻ സമ്മേഷൻ എഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഹോൾ റേസ് ടു ഫോർ വിച്ച് ഇസ് വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് നയൻറ്റി സിക്സ് ദ ആൻസർ ഇസ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ഇവരെയെല്ലാം കിട്ടി നമ്മൾ ആരെ കാണുന്നു ബീറ്റ വൺ സ്ക്യൂനസ് ആണ് ആദ്യം നോക്കുന്നത് ഇവിടെ സ്ക്യൂനസ് ആണ് ആദ്യം നോക്കുന്നത് ബീറ്റ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ മ്യൂ ത്രീ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മ്യൂ ടു ക്യൂബ് ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ത്രീ ഇസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മ്യൂ ടു ക്യൂബ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ഹോൾ ക്യൂബ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് സെവൻ ആൻഡ് ഗാമ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ബീറ്റ വൺ വിച്ച് ഇസ് റൂട്ട് ഓഫ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് സെവൻ ആൻഡ് ദ ആൻസർ ഇസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ക്യൂനസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് പോസിറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡ് ആണോ നെഗറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡ് ആണോ എന്ന് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക ബീറ്റ വണിൻ്റെ സൈൻ നോക്കിയിട്ടല്ല ബീറ്റ വൺ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം ഇവിടെ മ്യൂ ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് മ്യൂ ടു എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ക്യൂബ് എടുത്താലും എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ബീറ്റ വൺ ഇസ് ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ് അപ്പോൾ ഇത് പോസിറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡ് ആണോ നെഗറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മ്യൂ ത്രീയുടെ വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ മ്യൂ ത്രീയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് മ്യൂ ത്രീ ഇസ് പ്ലസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു മ്യൂ ത്രീ പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ദിസ് ഇസ് പോസിറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡ് എന്ന് പറയും ഇവിടെ അങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നത് കേട്ടോ ഈ മൂമെൻസ് വരുന്ന കേസിൽ ഇനി നമ്മൾ കർട്ടോസിസ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് കർട്ടോസിസ് ബീറ്റ ടു ദറ്റ് ഈസ് മ്യൂ ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മ്യൂ ടു സ്ക്വയർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ആണ് അല്ലെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മ്യൂ ടു സ്ക്വയർ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് ഗാമ ബീറ്റ ടു അപ്പൊ ബീറ്റ ടു ഇസ് ലെസ് ദാൻ ത്രീ അല്ലെ ബീറ്റ ടു ലെസ് ദാൻ ത്രീ ആകുമ്പോൾ നമ്മളെ കേവ് എന്തായിരിക്കും ദാറ്റ് വിൽ ബി പ്ലാറ്റി കർട്ടിക് ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ ഗാമ ടു കൂടി ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം വട്ട് ഇസ് ഗാമ ടു ഗാമ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ബീറ്റ വൺ ആയിരുന്നു ആ ഇവിടെ ബീറ്റ ടു മൈനസ് ത്രീ ബീറ്റ ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ മൈനസ് ത്രീ വിച്ച് ഇസ് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഇത് നെഗറ്റീവ് ആയാലും പ്ലാറ്റി കർട്ടിക് തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി കേർട്ട് ബീറ്റ വണ്ണിൻ്റെ ബീറ്റ ടൂവിൻ്റെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ പ്ലാറ്റി കർട്ടിക് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് പോസിറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡ് ആൻഡ് പ്ലാറ്റി കർട്ടിക് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇതോടു കൂടി